ಇದುವರೆಗೂ ಆದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೆಲವು ಹುಚ್ಚು ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಆದಂಥವೆ ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಜ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಗು ಬರೆಸ್ತವೆ ಸೊ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೈರಸಿ ಮೂವಿ ನೋಡೋ ಥರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಳ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಲೋ ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮರಳು ಕಣಗಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದಾವಂತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಳ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಗ್ರಹಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಹಗಳಿರೋ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಅವರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಂಬ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋದು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಐಟಮ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದೇ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜಾ ಅದರದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಸ್ತುನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿನ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿರುತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಾಗಿಲಿಂದ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ ವಿತ್ತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದೇ ಥರ
ನಾವು ಇವಾಗಿರೋ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಆಗಿದಂಥವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲನೂ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೀ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಎಫ್ ಎಮ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಸು ಇದೇ ರೂಮಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆ ರೇಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಇದೆ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನೀವು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸೊ ಆದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಥಿಯರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಧಾವಿಗಳಾದಂಥ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಂತವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೇಮ್ಗಳಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಆ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆಡಿಸ್ತಿರೋ ಆ ಗೇಮಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಥರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಿಸೋಂಥವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕೂತಿದ್ದಾನಂತೆ ಸೊ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಈ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಝೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಡೌಟ್ಗಳು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಜಾನ್ ಏಬೆಲ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಈ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ನಾವು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಏಲಿಯನ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ತ್ರೀ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಥಿಯರಿ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಅನ್ಸೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಥಾಮಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರು ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋದ್ರಂತೆ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸಾನೆ ಹಂಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರು
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಡಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವು ನಗು ಬರೆಸ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂಥ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಗ್ತಾ ಇರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ